of everyone, today is a great day and you wanna know why? Because every day is a great day. My name is Josh and welcome back to my channel. So today mga kaibigan, hello, hello, what's up sa mga tao na andiyan. At sobrang gabi yung energy today. So today ang pag-uusapan natin ay mga first time Pinoy travelers. Alam naman natin lahat na kapag tayo ay umaalis ng bansa for the first time ay grabe yung kapat talaga ng iba dyan. Yung iba pa dyan nanginginig pa sa kaba. Immigration pa lang, kinakabahan na. Kaya ako naisip ko, bakit hindi ako bumawa ng listahan ng mga uri ng Pinoy na first time nagtatravel abroad? Kung isa kayo dito sa mga mababanggit ko sa video, video na to, i-comment nyo below kung anong uri kayo, kung tao ba kayo o uri kayo ng halaman. Ang video na ito ay katuwaan lamang. Mga kababayan, pinapakita ko sa inyo ang limang uri na first time Filipino travelers. Let's go! How much is this? 250? Convert mo nga sa pesa. Convert mo dali. Ito mo kumagana. 250 times... <gasps> 1,500 sa Pilipinas! Okay guys, ito yung mga tipo ng tao na kung anong gagawin, kung anong kakainin, kung ano ang bibilhin, ikaw convert sa peso. Ako din, ganoon din ako minsan, pero iniisip ko na lang na yon ay para sa akin din naman, experience yon enjoyment. Okay lang guys sa magtipid, pero tandaan, nandun ka para mag-enjoy. Bakit ka magtitipid kung experience naman na makukuha mo? Malasaktan ka kasi kung convert ka ng convert, so wag ka na lang muna mag- convert dahil sa paraan yun, maa-appreciate mo pa yung mga experience na nakukuha mo doon. Go lang ng go hanggat may pera. Kung magko-convert ka na magko-convert, talagang dyan ka lang. Hindi ka na makakakain, hindi ka na makakaalis. Kasi nga, dyan ka lang. Dyan ka lang, ha? What's up, man? How are you? Oh. <laughs> hey, I'm talking to you, bro. What's up? Hey, hi. I'm good. Naman, <laughs> ikot dito. Gagi, ayaw ko ko sa inyo ko. Sa akin mo yan. Kung ano naman ang sabi niya, magdugudo ko sa ilong ko. Excuse me. I'll just go to the, ano, to the CR. Alam ko, naiintindihan niyo ako ngayon. Kapag first time kayo mag-travel, madami talaga kayong makakasama ng mga kalaban. Natatawa ako kasi dati talaga, ano mga first time kong umalis na imong bansa, talagang hindi ako nakikipag-usap ng mga kalaban. Yung tipong, pag sinabi nilang hello, magsismile na lang ako. Sa kanila kasi, open sila sa mga ganong bagay na parang gusto ka nilang makilala pa, gusto ka nilang maging tropa, ganon. Pinig ko kasi, nasa utak na natin na kailangan tama yung grammar na sabihin natin sa mga ganong klaseng tao. Pero, sa kanila, sobrang wala lang talaga yun yung grammar. Basta naiintindihan nila yung sinasabi mo. Sa Pilipinas lang naman may mga OE sa grammar eh, na parang i-judge ka kapag mali yung grammar mo. Selfie, selfie, day one! Selfie again, day two! May coffee tayo dito, picture na natin! Nakita na yung ano ko. Okay, so ito yung mga klase ng tao na kung ano man ang gagawin, pinipicturean kung saan pumunta, pinipicturean. Tapos, ang mangyayari, i-upload sa Facebook isang buong album. Nakakatawa lang kasi alam mo, excited yung mga taong yon na nagpo-post sa Facebook nila na ipagmalaki niya nakapunta sila sa ganitong bansa. Personally, hindi talaga ako ma-post sa Facebook. Hello? O, akin ba yun? Hindi nga, akin yun. Nawala ako. Ano na yung gagawin ko? Asya na tayo. Ang hirap magbalik so ayoko na ulitin. Basta sila yung mga tipo ng tao na post ng post. Ito yung mga kasama natin, yung mga tropa pips natin na kapag dating sa airport, sasabihin ng mga airport agent. Sorry, but your bag is too overweight. Pabaliw-baliw ka kapag nasinabihan ka ng gano'n ng agent, di ba? So, ito yung mga tropa natin. Nakikita mo sa gilid-gilid na mga check-in counter na nagkakot na kung ano-anong gamit nila. Yung tipong sinusuot na nila yung mga gamit. Yung tipong kahit di nila suot nung isang araw, nasuot ko nila ngayon. Lahat ng mga gano'ng klaseng tactics para lang makapasok sa airplane. Talagang warrior kung warrior na yung tipong pantalon nila, doble-doble na. Yung denim jacket nila, pito na yung nakasabit. Grabe, saludo ako sa inyo guys. 
last but not the least, ito yung mga tao ang, ang naging dahilan kung bakit overweight ang baggage nila. Ang dami nilang biniling pa sa lubo. Sa isang restaurant, bumili sila ng pitong galon na ganito. Sa isang store, bumili sila ng pitong sako. Yung tipong, ang bibigay lang naman nila sa mga kasama nila. Kitchen, juice, candy. Pero ang dami-dami nag-overweight. Hindi ko alam anong klaseng pagkaan yung mabili. May back to back. Tapos ito pa yung nakakatawa. Ang lakas-lakas nilang bumili ng mga mararami. Kitchen, wala naman silang check-in baggage. Kaya yung mga pasalubong hoarder dyan. Hinay-hinay lang. Kung wala kayong check-in luggage, wag na kayong bumili ng masyadong madami, ha? And that's it for today. I hope you enjoyed this video. And if you do like this video, go give this video a very big thumbs up. And don't forget to click the subscribe button for new videos every Tuesdays and Fridays. And don't forget, keep smiling and have a great day. Bye! Tama na, tama na.